ระบวนการวัฏจักรจะต้องประกอบด้วยกระบวนการอย่างน้อย2กระบวนการนะครับก็คือ1ไป2 2กับ2กับ1อันนี้ก็เป็นวัฏจักรละนะครับนี่นะครับเพราะนั้นจริงๆคำศัพท์2ชุดนี้มันต่อเนื่องกันนะครับสภาวะคือตำแหน่งกระบวนการคือเส้นทางนะครับคุณสมบัติเป็นสิ่งที่ใช้บอกตำแหน่งนะครับแล้วก็วัฏจักรก็คือกระบวนการหลายๆกระบวนการมาต่อต่อกันโดยมีข้อแม้ว่าจุดเริ่มต้องเป็นจุดสุดท้ายต้องเป็นจุดเดียวกันนะครับอันนี้ก็ผ่านไปนะครับเป็นนิยามชุดที่จะต้องรู้จักทีนี้หัวข้อถัดไปที่จะพูดถึงเป็นความรู้พื้นฐานเนี่ยก็คือเรื่องของหน่วยนะครับหน่วยจริงๆจะบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าเวลาเราทํางานในด้านวิศวกรรมเนี่ยเราต้องมองเรื่องใหญ่เรื่องนี้เนี่ยให้กลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวนะก็ต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆนะครับหน่วยพื้นฐานจริงๆในทางเอสไเนี่ยเราจะมีหน่วยพื้นฐานอยู่ทั้งหมด3นะครับก็คือมวลระยะทางและเวลามวลก็คือกิโลกร,รมัมระยะทางก็จะวัดกันเป็นเมตรนะครับแล้วก็เวลาจะวัดเป็นวินาทีจริงๆหน่วยพื้นฐานที่ควรจะพูดถึงอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่4เนี่ยก็คือตัวอุณหภูมินะครับหน่วยมันก็จะเป็นเคลวินนะครับมันจะในทางเทอร์โมเนี่ยจริงๆเราจะพูดว่าหน่วยพื้นฐานจริงมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับคือมวลระยะทางเวลาแล้วก็อุณหภูมินะครับในหนังสือเท็กซ์บุ๊กทั้งหลายเนี่ยเวลาจริงๆเวลาเราพูดว่าหน่วยพื้นฐานจริงมีเท่าไหร่เขาบอกว่ามีเจ็ดนะแต่ว่าตัวที่เราใช้จริงๆในชีวิตประจําวันเนี่ยจะมีอยู่สี่นะครับทีนี้ตัวที่ใช้ประกอบหน่วยเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพรีฟิกนะหรือว่าคํานําหน้าหน่วยก็คือบรรดาตัวคูณยกกาลังทั้งหลายนะครับตัวที่เราจะเจอบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับถ้าเป็นกลุ่มที่สูงกว่าก็จะเป็นสูงทีละทีละกําลังสามครับก็จะเป็นกิโลเป็นเมกะเป็นกิกะเป็นเทอระนะครับก็ไล่ไปสิบกำลังสามกำลังหกกำลังเก้ากำลังสิบสองทีนี้ถ้าเป็นหน่วยในทางลดลงบ้างก็เป็นหนึ่งในพันหนึ่งในล้านลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมิลลินะก็เป็นตัวนี้เป็นมิลลิเป็นไมโครเป็นนาโนเป็นพิโคนะครับก็ลดไปเรื่อยๆเป็นสิบยกกำลังลบสามยกกำลังลบหกยกกำลังลบเก้าแล้วก็ยกกำลังลบสิบสองแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ต้องต้องเห็นภาพคล่องแคล่วหน่อยนะครับเพื่อเวลาทําใช้งานจริงก็ต้องคล่องแคล่วหน่อยงานเรื่องหน่วยก็จะพูดแค่นี้นะครับเ,เรื่องถัดไปเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติสามตัวแรกที่ท่านจะได้พบในวิชาอุณหภูมิศาสตร์เนี่ยคุณสมบัติตัวที่หนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าปริมาตรจำเพาะนะครับก็เวลาเห็นคําว่าจําเพาะเนี่ยให้นึกโดยอัตโนมัติเลยว่ามันหมายความว่าเป็นค่าต่อหนึ่งหน่วยมวลนะครับปริมาตรจำเพาะคือปริมาตรต่อหนึ่งหน่วยมวลนั้นตัวที่เราคุ้นเคยจริงๆที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะเป็นความหนาแน่นแต่ว่าในวิชาเทอร์โมเนี่ยเราจะพูดค่าเรามักจะไม่ค่อยใช้ค่าความหนาแน่นนะครับเรามักจะใช้ค่าปริมาตรจำเพาะซึ่งเป็นส่วนกลับของความหนาแน่นเนี่ยแทนเพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยเกือบตลอดเวลาเราจะวิเคราะห์ปัญหาในเชิงต่อหนึ่งหน่วยมวลซะเยอะนะครับเราไม่เคยวิเคราะห์เป็นเชิงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในบทที่สามที่ท่านจะได้ได้ได,ได้ได้ฟังต่อไปหรือว่าได้เรียนต่อไปเนี่ยตารางเทอร์โมซึ่งใช้บอกคุณสมบัติของสารทํางานเนี่ยมันก็จะแสดงค่าในในลักษณะต่อหนึ่งหน่วยมวลทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นค่าจำเพาะนี่จะเป็นตัวที่เราใช้เป็นหลักนะครับนั้นปริมาตรจำเพาะจะเป็นคุณสมบัติตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นหนึ่งในสามคุณสมบัติแรกที่จะได้รู้จักในวิชานี้นะครับก็เวลาเราเขียนเราก็จะเขียนเป็น v l e x แบบนี้นะครับปริมาตรจริงๆเราจะเขียนเป็น v ใหญ่ใช่ไหมหน่วยจะเป็นรูปบาทเมตรแต่พอเราเขียนเป็นปริมาตรจำเพาะก็คือมันเราจะเขียนเป็นตัวเล็กนะครับค่าจำเพาะเราจะเขียนเป็นตัวเล็กก็หน่วยมันก็จะกระกลายเป็นหน่วยอย่างนี้ครับลูกบาทเมตรต่อต่อหนึ่งหน่วยมวลนะครับตัวนี้เป็นคุณสมบัติประเภทไหนยังจำได้ใช่ไหมพวกนี้ตัวนี้จะเป็นคุณสมบัติประเภท intensive property นะก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่ขึ้นกับมวลนะครับ
คุณสมบัติตัวที่สองในสามตัวพื้นฐานที่จะพูดถึงก็คือความดันนะครับนิยามของความดันก็อย่างที่เราเคยเรียนในวิชาฟิสิกส์เนี่ยนะครับมันคือหน่วยความดันก็คือแรงดันตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะครับหน่วยมันก็เลยกลายเป็นนิวตันก็คือหน่วยของแรงต่อพื้นที่ก็คือตารางเมตรนะครับหน่วยของความดันที่เรานิยมใช้อื่นๆอีกเนี่ยมันก็นอกจากปาสคาลหรือว่านิวตันต่อระดับเมตรแล้วเนี่ยบางทีเราจะพูดเป็นบาร์นะครับบาร์ก็คือ10ยกกําลัง5ปาสคาบางทีเราจะพูดเป็นบรรยากาศนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็คืออันนี้เป็นตัวเลขที่คนจํานะครับ1บรรยากาศเนี่ยมันจะเท่ากับ1 0 1 3 2 5ปาสคานะครับในทางเทอร์โมเนี่ยเรามักนิยมพูดหน่วยเป็นกิโลปาสคาลมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เลขที่เราควรจะจำก็คือ101หรือว่า 101.325 กิโลปาสคาลนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจอีกก็คือว่าท่านจะต้องเข้าใจว่าความดันสมบูรณ์คืออะไรนะครับความดันเกตคืออะไรนะครับก็อย่างที่เรารู้กันจากการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาเนี่ยก็คือความดันสมบูรณ์ก็จะเท่ากับความดันเกตบวกกับอีกหนึ่งหน่วยบรรยากาศอันหนึ่งเป็นความดันบรรยากาศนะครับสิ่งที่จะต้องทราบก็คือว่าในในงานทางเทอร์โมหรือในงานทางวิศวกรรมเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ระบุเป็นอย่างอื่นเนี่ยเวลาเราคำนวณเนี่ยสิ่งที่เราคำนวณเราจะคำนวณในรูปความดันสมบูรณ์เสมอในตารางเทอร์โมที่จะได้ใช้งานต่อไปเนี่ยความดันที่แสดงในตารางเทอร์โมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นความดันสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่ท่านต้องรู้ถัดไปคุณสมบัติตัวที่สามนะเป็นตัวที่สามในในสามตัวพื้นฐานนะครับก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวชี้ว่าวัตถุหรือว่าสารทํางานของของเราหรือว่าระบบของเราเนี่ยมีพลังงานความร้อนอยู่ในตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะต้องเน้นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าอุณหภูมิไม่ใช่ความร้อนนะครับอุณหภูมิเป็นเป็นแค่ตัวชี้ระดับพลังงานในตัวเท่านั้นนะพลังงานความร้อนในตัวเท่านั้นว่ามันมีมากหรือมีน้อยสิ่งที่ถ่ายเทไปมาเนี่ยก็คือพลังงานความร้อนตัวอุณหภูมิเองถ่ายเทไม่ได้อันนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับอุณหภูมิเป็นเพียงไม้บรรทัดหรือเป็นตัวชี้วัดเท่านั้นอ่ะทีนี้มีสิ่งที่จะต้องรู้จักอยู่2ตัวนะครับก็คือ1คือสมดุลความร้อน2คือกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหภูมิศาสตร์นะครับว่าสมดุลความร้อนนิยามว่าอย่างไรสมดุลความร้อนนิยามอย่างเงี้ยครับคือถ้ามีวัตถุสองชิ้นสัมผัสกันเกิดการถ่ายเทความร้อนซึ่งกันและกันแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเราจะพูดว่าของสองชิ้นนั้นมีสมดุลความร้อนซึ่งกันและกันนะครับจริงๆพูดเป็นไทยเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยง่ายๆเนี่ยก็คือพูดว่าคือวิธีที่เราจะพูดว่าของสองชิ้นมีอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยมันก็คือวิธีการมันก็คือนิยามของสมดุลทางความร้อนนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเราก็พูดให้มันยากหน่อยนะคือคือเราก็พูดให้มันเป็นเชิงนิยามแบบกระชับแล้วก็ชัดเจนรัดกลุ่มเนี่ยเราก็จะพูดว่าเวลาเราพูดว่าของสองชิ้นมีอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยเราจะพูดว่าของสองชิ้นมีสมดุลทางความร้อนซึ่งกันและกันนิยามก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าสมดุลทางความร้อนหรือว่าของสองชิ้นมีอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเราก็ไปดูนิยามของอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหภูมิศาสตร์นะครับกฎข้อที่ศูนย์เนี่ยไม่ไม่ได้นับเป็นหนึ่งในสามข้อของกฎทางเทอร์โมดินามิกนะครับมันคือกฎข้อที่ศูนย์เลยนะคือไม่ไม่นับเลยแล้วไม่นับไม่ได้นับว่าเป็นกฎข้อที่ที่สี่อะไรด้วยมันเป็นกฎข้อที่ศูนย์เลยไม่ได้รวมอยู่ในสามข้อหลักนะครับแล้วนิยามของกฎข้อที่สองคืออะไรนิยามของกฎที่สองเนี่ยก็อันนี้นิยามของกฎข้อที่ศูนย์คืออันนี้ครับคือเมื่อเมื่อมีวัตถุสองชิ้นนะครับเราบอกว่าวัตถุสองชิ้นนั้นเนี่ยมีสมดุลทางความร้อนกับวัตถุชิ้นที่สามเราสามารถบอกได้ว่าวัตถุสองชิ้นดังกล่าวเนี่ยมีสมดุลทางความร้อนความร้อนซึ่งกันและกันนะครับก็อย่างเช่นถ้ามันมีเราสมมติเรามีวัตถุสามชิ้นนะครับเรา,เรามี A นะครับเรามี B เรามี C นะครับสมมุติเราบอกว่าวัตถุชิ้น A สมดุลทางความร้อนซึ่งกันและกันกับ C วัตถุชิ้น
B มีสมดุลทางความร้อนกับวัตถุ C เราสามารถสรุปได้ว่าวัตถุ A กับ B นะมีความมีสมดุลทางความร้อนเช่นกันและกันก็มันคือกฎการถ่ายทอดธรรมดาเนี่ยแหละครับถามว่าทําไมต้องมาตั้งเป็นกฎข้อที่ศูนย์ก็คือถ้าเราไม่นิยามตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์หรือว่าเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยลองนึกภาพว่าตัว C ตัวเนี้ยมันคืออุปกรณ์วัดอุณหภูมินะครับถ้าหากนี้ถ้ากฎข้อที่ศูนย์ไม่มีเนี่ยเราไม่สามารถมีเทอร์โมมิเตอร์เอาไปวัดอุณหภูมิที่จุด A จุด B แล้วก็บอกว่าตัวตัวนั้นตัวนี้มีอุณหภูมิเท่าไหร่ตัวไหนร้อนกว่ากันตัวเย็นกว่ากันเนี่ยไม่ได้เลยนะมันก็เลยต้องมีกฎข้อที่ศูนย์ให้มันรองรับเอาไว้ก่อนนะอันสุดท้ายที่จะพูดเรื่องอุณหภูมิเนี่ยก็คือให้ท่านทราบว่าหน่วยที่เรานิยมใช้กันเนี่ยมีอะไรบ้างหน่วยที่เราคุ้นเคยกันในทางเอเชียเนี่ยเรามักจะใช้ตัวนี้ถูกไหมเราใช้องศาเซลเซียสองศาเซลเซียสเนี่ยมันจะอิงกับการเปลี่ยนสถานะของน้ําซึ่งเป็นสารทํางานที่เราคุ้นเคยที่สุดแล้พบบ่อยในชีวิตประจําวันเป็นส่วนประกอบ 70% ของร่างกายเราเนี่ยนะครับจุดที่น้ําเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นน้ําแข็งเนี่ยเรากําหนดให้มันมีค่าเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสจุดที่น้ําเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นไอเนี่ยเรากําหนดให้มันเป็นร้อยมันก็ง่ายดีครับก็กําหนดสเกลหนึ่งถึงศูนย์ถึงร้อยนะครับก็ที่มาที่ไปมันก็จะตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับทีนี้อุณหภูมิตัวนี้เป็นอุณหภูมิที่เราใช้วัดแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิที่เราจะใช้ในการคํานวณทางเทอร์โมดินามิกเนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิที่เรียกว่าเป็นอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับซึ่งอุณหภูมิสมบูรณ์เนี่ยหน่วยมันหน่วยที่มันคู่กับเซลเซียสเนี่ยมันคือหน่วยเคลวินนะเราไม่เราไม่พูดองศาเคลวินนะครับเราจะพูดว่าเคลวินเฉยๆเคลวินกับเซลเซียสเนี่ยต่างกันด้วยสเกลเท่านี้ครับ 273.15 นะครับทีนี้อุณหภูมิในหน่วยอังกฤษซึ่งจริงๆคนอังกฤษก็ไม่ใช้แล้วนะครับคนอังกฤษใช้หน่วย SI หมดละหน่วยอังกฤษแต่ว่ามีแต่คนอเมริกันใช้เนี่ยก็คือหน่วยอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์หรือว่าฟาเรนไฮต์เฉยๆนะครับเขาจะตั้งจุดที่น้ําแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวเนี่ยไว้ที่32องศาฟาเรนไฮต์แล้วก็จุดที่น้ําเดือดเนี่ยเป็น212นะครับอุณหภูมิสมบูรณ์ที่คู่กับองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยเราจะเรียกเป็นแลงกินนะครับเราก็ไม่ไม่เรียกองศาแลงกินเหมือนกันนะเวลาเป็นอุณหภูมิสมบูรณ์เราไม่ไม่เรียกไม่เรียกคําว่าองศาอุณหภูมิในหน่วยแลงกินเนี่ยจะเท่ากับฟาเรนไฮต์แล้วก็บวกไปอีก 459.67 นะครับเวลาเราคํานวณในสมการหรือว่าสูตรทางเทอร์โมดินามิกเนี่ยขอให้ใช้อุณหภูมิในหน่วยสมบูรณ์เสมอนะมันจะได้ไม่ผิดนะครับก็มีความรู้รอบตัวเองนิดนึงนะถ้าเราสังเกตสเกลระหว่างเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์เนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าเวลาองศาเซลเซียสเนี่ยมันขยับไปหนึ่งองศาเนี่ยมันจะเท่ากับองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยขยับไป 1.8 องศานะครับนะฮะตรงนี้ต้องมีต้องมีเดลต้าด้วยนะครับก็คือถ้าองศาเซลเซียสขยับไปหนึ่งองศาเฟรนไฮต์จะขยับไปหนึ่งจุดแปดนะครับก็เป็นความรู้รอบตัวนะครับก็อันนี้ก็แถมไว้ให้ตอนสุดท้ายทีนี้เนื้อหาในส่วนถัดไปมันจะเป็นตัวอย่างการคำนวณความดันอะไรพวกนี้นี่นะครับเราก็จะให้ท่านอะไปศึกษาเองเพราะว่าจริงมันก็เป็นความรู้พื้นฐานที่ท่านได้เรียนมาในวิชาฟิสิกส์หรือว่าว,วิทยาศาสตร์ตอนมัธยมปลายอยู่แล้วนะครับงั้นเนื้อหาในบทที่สองเนี่ยผมก็จะอธิบายในเชิงนิยามของคำศัพท์ต่างๆแล้วก็เน้นให้รู้จักคุณสมบัติ3ตัวแรกที่ท่านจะได้รู้จักต่อไปในในวิชานี้นะครับก็คือความดันอุณหภูมิแล้วก็ปริมาตรจำเพาะนะครับงั้นก็ผมขอจบการบรรยายเนื้อหาในบทที่สองเนี่ยแต่เพียงเท่านี้นะครับ